எல்சிடி ஒரு எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் மைக்ரோ கண்டோனரில் நீங்கள் எக்ஸ்பர்ட்டாக இருந்தீங்க இல்லைன்னு ஒரு பிகினராக இருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் பண்ணக்கூடிய ப்ராஜெக்டில் எல்சிடி அப்படிங்கிற நம்மளோட டிஸ்பிளே ரொம்ப முக்கியமான பார்ட்டாக ஆக்ட் ஆகும் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தாச்சுன்னா இப்போ ஒரு ஸ்டேட்டஸை டிஸ்பிளே பண்ணணும் இல்லைன்னா ஒரு டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறத டிஸ்பிளே பண்ணணும் சம்திங் எல்ஸ் டிஸ்பிளே பண்ணணும் அப்படின்னாலே கண்டிப்பாக எல்சிடி யூஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் ஈவன் தோ செவன் செக்மெண்ட் யூஸ் பண்ணலாம் பட் ஐவோ பின்ஸில் வந்து நிறைய இஷ்யூ இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால எல்சிடியே பெட்டர் சாய்ஸ் தான் ஸோ இந்த எல்சிடியை எப்படி யூஸ் பண்ணணும் ஒரு பிகினர் வந்து முதல் முதலாக ஒரு கோட் எழுதணும்னா எல்சிடியில் என்னென்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோ வெல்கம் டு மிஷின் தமிழ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் நீங்கள் இதுவரை நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நம்ம சேனலோட எல்லா அப்டேட்ஸும் உங்களுக்கு உடனுக்கு உடனே கிடைக்கும் நாங்கள் போடுற வீடியோவை நீங்கள் லைக் பண்ணும்போது உங்களோட லைக்டு வீடியோஸ் லைப்ரரியில் ஆட் ஆகும் அதனால் இது உங்களுக்கு ஃபியூச்சர் ரெஃபரன்ஸாக இருக்கும் எல்சிடியோட பின் நம்பர் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா மொத்தம் அதில் டோட்டலாக பதினாறு பின்ஸ் இருக்குது மொத்த மூணு பின் பார்த்தீங்கன்னா கிரவுண்ட் விசிசி அண்ட் விஇஇ இந்த மூணாவது ஃபஸ்ட் பின் கிரவுண்ட் அண்ட் செகண்ட் பின் விசிசி தின பட் இந்த மூணாவது பின்ல எதுக்காக அப்படின்னா கான்ட்ராஸ்ட்டுக்காக இதில் வந்து ஒரு டென் கே வேரியபிள் ரெசிஸ்டரை போட்டு நம்ம ட்யூன் பண்ணால் கரெக்டான கான்ட்ராஸ்ட்டை நம்மளால செட் பண்ண முடியும் அடுத்ததை பார்த்தீங்கன்னா ஆர்எஸ் ஆர்டபிள் என்எபிள் இந்த மூணு பின்னுமே எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் பின்ஸ் இந்த கண்ட்ரோல் பின்னை வந்து நம்ம ப்ரோக்ராம் பண்ணும்போது நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டா ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறத விட பெட்டர் தான் பட் ஆர்எஸ்னா ரெஜிஸ்டர் செலக்ட் ஆர் டபிள்யூனா ரீட் ரைட் இனா எனேபிள் அதுக்கப்புறமா இருக்கக்கூடிய எட்டு பின் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா பின்ஸ் இது வழியாக தான் நம்ம எல்சிடியில் என்ன டிஸ்பிளே ஆகணும் அப்படிங்கிறத நம்ம டேட்டாவை சென்ட் பண்ண முடியாது அதனால தான் அது டேட்டா பின் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹலோ ஹச் இஎல்எல்ஓ இந்த ஹச் இஎல்எல்ஓ எல்லாமே இந்த டேட்டா பின் வழியாக தான் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவோம் கடைசியாக இருக்கக்கூடிய ரெண்டு பின்ஸ் சில இமேஜில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்டீன் பின்ஸ் இருக்கும் சில இமேஜில் சிக்ஸ்டீன் பின்ஸ் இருக்கும் ஆக்சுவலாக எல்சிடியில் பதினாறு பின்ஸ் இருக்கும் கடைசியில் கூட ரெண்டு பின் எதுக்காகனா அந்த எல்சிடி டிஸ்பிளே குள்ளாடி ஒரு எல்இடி இருக்கும் அந்த எல்இடி ஆன் பண்ணா நைட் டைம் கூட நீங்க கேரக்டர்ஸை பார்க்கலாம் இல்லைன்னா டே டைம் மட்டும் தான் பார்க்க முடியும் ஓகே ஸோ அதுல இருக்கக்கூடிய ஆனுவல் கேரக்டருக்கு விசிசி கிரவுண்ட் கொடுத்தா அந்த எல்இடி ஆன் ஆகும் இவ்வளோ பாத்தீங்கன்னா எல்இடியோட ஐஓ பின் டீடைல்ஸ் இதுக்கு அப்புறமா இந்த எல்சிடிய நீங்க வந்து மைக்ரோ கான் கூட இன்டர்ஃபேஸ் பண்ணி நம்ம ப்ரோக்ராம் எழுதணும் அப்படின்னா தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய மொத்த விஷயம் என்னன்னா கமாண்ட்ஸ் ஸோ இதுதான் அந்த கமாண்டு இதில் வந்து இந்த ஏகப்பட்ட கமாண்ட் இருக்குது ஜீரோ ஒன்னா டிஸ்பிளேயை கிளியர் பண்ணணும் அது எல்சிடியில் இருக்கக்கூடிய கேரக்டர்ஸ் எல்லாத்தையும் கிளியர் பண்ணணும் அதுக்கடுத்தது ஜீரோ சிக்ஸ் இன்க்ரிமெண்ட் கர்சர் கர்சர் வந்து அடுத்தடுத்த எந்த பொசிஷனில் எந்த டேட்டா டிஸ்பிளே ஆகணும் அப்படிங்கிறத முடிவு பண்ணுறது இந்த இன்க்ரிமெண்ட் கர்சரு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் இதில் பார்க்க வேண்டியது ஜீரோ சி அண்ட் ஜீரோ இ டிஸ்பிளே ஆன் கர்சரா டிஸ்பிளே ஆன் கர்சர் பிளிங்கிங் எனக்கு டிஸ்பிளேல வந்து கர்சரே வேண்டாம் அப்படின்னா ஜீரோ சி யூஸ் பண்ணலாம் இல்ல எனக்கு கரஸ்டர் பிளிங்க் ஆகணும் அப்படின்னா ஜீரோ இ யூஸ் பண்ணலாம் ஜீரோ எஃப் பாத்தீங்கன்னா சேம் கமெண்ட் தான் டிஸ்பிளே ஆன் கரஸ்டர் பிளிங்கிங் டிஃபரன்ஸ் என்னன்னா ஜீரோ இங்கிறது அண்டர் ஸ்கோர் எஃப்ங்கிறது பாக்ஸ் டைப் கரஸ்டர் அடுத்தது முக்கியமான கமெண்ட் பாத்தீங்கன்னா எயிட்டி அண்ட் சி அதாவது நாம இப்ப யூஸ் பண்ண வந்து சிக்ஸ்டீன் கிராஸ் டூ எல்சிடி இந்த சிக்ஸ்டீன் கிராஸ் டூ எல்சிடி எயிட்டிங்கிற கமெண்ட் யூஸ் பண்ணா ஃபர்ஸ்ட் ரோ ஃபர்ஸ்ட் காலம் டிஸ்பிளே ஆகும் சி ஜீரோ யூஸ் பண்ணா செகண்ட் ரோ ஃபர்ஸ்ட் காலம் டிஸ்பிளே ஆகும் அடுத்து ரொம்ப முக்கியமான கமெண்ட் தேர்ட்டி எயிட் இந்த தேர்ட்டி எயிட் எதுக்காகனா நம்ம எல்சிடி இன்சுலேஸ் பண்ணக்கூடிய கமெண்ட் இந்த கமெண்ட் மட்டும் நீங்க யூஸ் பண்ணல அப்படின்னா எல்சிடி ஒர்க் ஆகாது அதனால இந்த கமெண்ட் தான் முக்கியமான கமெண்ட் நீங்க இன்டர்நெட்ல என்னதான் ரெஃபர் பண்ணாலும் இந்த கமெண்ட்ஸ் பத்தி தான் சொல்லி தந்திருப்பாங்க பட் பிரதானமா நமக்கு தேவையான கமெண்ட் இந்த அஞ்சு கமெண்ட் என்னெல்லாம் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ சிக்ஸ் நான் ஜீரோ சி சூஸ் பண்றேன் இல்லைன்னா ஜீரோ இ கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு அடுத்தது எயிட்டி அண்ட் தேர்ட்டி எயிட் ஸோ இவ்வளோத்தை வச்சு நம்ம ப்ரோக்ராம் எழுதுறதை பார்த்துக்கோ ஃபர்ஸ்ட் சர்க்கியூட் டயக்ராம் பார்த்துக்கோ இந்த சர்க்கியூட் டயக்ராம் நான் என் ஹார்ட்வேரில் என்ன ச சர்க்கியூட் இருக்கோ அந்த சர்க்
வழக்கம் போல தான் இங்கே எல்சிடிக்கு எல்சிடி எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ப்ரோக்ராம் எழுதும்போது ஹேஷ் ஒரு ரெஜிஸ்டர் ஃபிஃப்டி ஒன் டாட் ஹெச் ஹெட்டர் ஃபைல் அதுக்கப்புறமா நான் என்ன பண்ணுறேன் எந்தெந்த பின்ல எந்தெந்த பின்னை கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் மைக்ரோகானில் பி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ்ல ஆர்எஸ்ங்கிற பின்னை கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் அதனால போட்டு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு ஆர்எஸ் நான் நேம் வச்சுருக்கேன் சிம்லர்லி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோரில் என்னேபிள் பின்னை கனெக்ட் பண்ணியிருக்கனால அதுக்கு என்னேபிள் நான் நேம் வச்சுருக்கேன் தென் ஆர்டபிள்யூ த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கனால நான் அதுக்கு ஆர்டபிள்யூ ஸோ இந்த மூணு பின்னுக்கும் அது கரஸ்பாண்டிங்காக நேம் என்னோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக நான் கொடுத்து வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வாய்டு கமெண்ட்டுன்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் அது வந்து பாஸ் பை வேல்யூ ஆக்கும் பாஸ் பை ஃபங்க்ஷன் அதில் தான் ப்ராக்கெட்ல கேர் கொடுத்துருக்கேன் அதே மாதிரி தான் டேட்டா இது கமெண்ட்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் டேட்டான்னு ஒரு கமெண்ட் ஃபங்க்ஷன் இந்த ஃபங்க்ஷன் பற்றி லேட்டராக அடுத்த பார்த்துக்கலாம் அதுக்கு அடுத்த டிலே ஃபங்க்ஷன் ஸோ மூணு சப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இனி ஒரு மெயின் ஃபங்க்ஷன் ஸோ இப்போ இந்த மெயின் ஃபங்க்ஷனில் பாருங்கள் சிஎம்டி பிராக்கெட்ல ஜீரோ தேர்ட்டி எயிட் அதாவது நம்ம எல்சிடு முத கமெண்ட் அதுவும் ரொம்ப முக்கியமான கமெண்ட் இந்த தேர்ட்டி எயிட்ங்கிற கமெண்டாக பாஸ் பண்ணணும் எங்கே பாஸ் பண்ணுறோம் சிஎம்டி அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷனுக்கு ஸோ சிஎம்டிங்கிற ஃபங்க்ஷனில் இப்போ காம் அப்படிங்கிற ஒரு வேரியபிளில் அந்த தேர்ட்டி எயிட் இருக்கு புரிஞ்சுக்கணும் காம்ல தேர்ட்டி எயிட் இருக்கு இப்ப தேர்ட்டி எயிட் போர்ட் ஒன்ல மூவ் பண்றேன் ஏன்னா போர்ட் ஒன்ல தான் நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் டேட்டா பின்ன கனெக்ட் பண்ணிருக்கேன் அதனால இப்ப நான் என்னோட மைக்ரோகான்ல இருந்து எல்சிடிக்கு போர்ட் ஒன் வழியா எல்சிடிக்கு தேர்ட்டி எயிட் அனுப்புறேன் இப்ப தேர்ட்டி எயிட்ங்கிறது எக்ஸாக்டா பார்த்தா கமாண்டா இல்ல டேட்டாவா டேட்டாங்கிறது நம்ம ஹலோன்னு டிஸ்பிளே பண்ண போறது கமாண்டுங்கிறது இந்த எல்சிடி இப்படிதான் ஒர்க் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்றது அதாவது இந்த இந்த ரோ இந்த காலம் எனக்கு டிஸ்பிளே பண்ணு இதெல்லாம் கமாண்ட்ஸ் ஸோ இப்போ நம்ம பண்ணுறதுக்கு அனுப்புனது கமாண்ட் கமாண்டுன்னு எல்சிடி புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஆர்எஸ்எஸ் ஜீரோ பண்ணுறோம் ஆர்டபிள்யூ ஜீரோ பண்ணுறோம் என்னேபிளுக்கு ஹை டூவில் கொடுக்குறோம் அப்போ ஆக்சுவலாக என்ன நடக்குது அப்படின்னா ஆர்எஸ்எஸ் ஜீரோ பண்ணும்போது எக்ஸாக்டாக போட்டு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ பண்ணதுக்கு சமம் போட்டு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ பண்ணால் எல்சிடியில் இருக்கக்கூடிய ஆர்எஸ் பின் ஜீரோ ஆகிறதுக்கு சமம் அப்போ எல்சிடியில் இருக்கிற ஆர்எஸ் ஜீரோ ஆகுது ஆர்டபிள்யூ ஜீரோ ஆகுது என்னபிளுக்கு ஹை டூ லோ கிடைச்ச உடனே எல்சிடி புரிஞ்சுக்கும் யூசர் ஒரு கமெண்ட் அனுப்பியிருக்காங்க என்ன கமெண்ட் தேர்ட்டி எயிட் அப்போ தேர்ட்டி எயிட்னா என்ன பண்ணணும் இன்சுலேஸ் பண்ணணும் ஸோ எல்சிடி இன்சுலேஸ் ஆயிரும் ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன் முடிச்சுட்டு திருப்பி மேலே போகுது ஜீரோ ஒன்றுங்கிற கமெண்ட் இப்போ என்ன ஆகுது டிஸ்பிளே கிளியர் ஆக போகுது ஸோ டிஸ்பிளே கிளியர் பண்ணுற கமெண்டை கொடுத்தாச்சு ஜீரோ சிக்ஸ் ஜீரோ சிக்ஸ்னா என்னது கரசார் இன்க்ரிமெண்ட் ஆகணும் அப்போ எல்சிடியில் ஒரு டேட்டா ஒரு ரோவில் ஒரு காலமில் டிஸ்பிளே ஆயிடுச்சுன்னா அடுத்த கரசர் அடுத்த காலமில் இருக்கணும் அப்போ தான் அடுத்தடுத்த காலமில் டெக்ஸ்ட் கண்டினியூஸாக வரும் இல்லைன்னா ஒரே ரோ ஒரே காலமில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹலோனா ஒரே பக்கில் ஹச் வரும் அடுத்து அது மறைஞ்சி போய் ஈ வரும் அது மறைஞ்சி போய் எல் வரும் அப்போ நம்மளால் ஒன்றுமே பார்க்க முடியாது நமக்கு ஆக்சுவலாக ஹச் ஒரு காலமில் வரணும் அடுத்த காலம்ல எல் வரணும் அடுத்த சாரி அடுத்த காலம் இ அடுத்தது எல் அடுத்தது எல் அடுத்தது ஓ ஸோ இந்த மாதிரி வரணும் அதுக்காக தான் இன்க்ரிமெண்ட் கார்ஸ் தான் தென் சீரோ சி ஆர் சீரோ இ என்ன வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம் நான் இப்போதைக்கு எனக்கு வந்து கர்ஸ்தர் வேண்டாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணனால நான் சீரோ சி கொடுத்துருக்கேன் அதுக்கு அடுத்தது எயிட்டி எந்த ரோ எந்த காலம்ல வரணும் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ரோ ஃபர்ஸ்ட் காலம்ல வரணும் ஸோ இவ்வளோ கமாண்டையும் நான் போர்ட் ஒன்றுக்கு மூவ் பண்ணுறேன் பட் நீங்கள் புரிஞ்சிக்க வேண்டியது ஒவ்வொரு கமாண்டை மூவ் பண்ண மூவ் பண்ண ஆர்எஸ் ஜீரோ பண்ணணும் ஆர்டபிள் ஜீரோ பண்ணணும் என்னபிளுக்கு ஹை டூ லோ கொடுக்கணும் இது ஒரு முக்கியமான ப்ராசஸ் இவ்வளோ கமாண்ட் இப்போ எல்சிடிக்கு இந்த கமாண்ட் போன ஒன்று எல்சிடியை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிடும் டிஸ்பிளேல ஒன்றும் வைக்க வேணாம் கர்சர் இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணணும் கர்சர் வந்து நம்ம காட்ட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஃபர்ஸ்ட் ரோ ஃபர்ஸ்ட் காலமில் என்ன டேட்டா வந்தாலும் டிஸ்பிளே பண்ண ஆரம்பிக்கணும் இவ்வளோ எல்சிடி இன்சுலேஸ் ஆயிரும் இனி என்ன பண்ணுறோம் டேட்டாவை அனுப்புறோம் ஹச் ஹச்சுங்கிற டேட்டாவை நான் அடுத்த ஃபங்க்ஷனு பாஸ் பண்ணேன் நான் டேட்டாஸ் தான் கொடுத்துருக்கேன் டேட்டா கொடுக்கல ஏன்னா டேட்டாங்கிறது ஒரு கீவேர்டு அதனால டேட்டாஸ் இதில் நீங்கள் ஃபங்க்ஷனை பொறுத்த என்ன நேமன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ ஹச்சுங்கிற வேல்யூ டிஏடியில் போய் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் இப்போ இந்த டிஏடியில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூவை நான் போர்ட் ஒன்று மூவ் பண்ணுறேன் ஓகேயா ஸோ
ஹச் வந்துடும் இம்மிடியட்டா கர்சர் இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும் ஏன்னா இன்க்ரிமெண்ட் கர்சரா நான் கொடுத்துருக்கேன் ஓகேயா அதுக்கு அடுத்தது இங்கிற வேல்யூ பாஸ் பண்றேன் இங்கிற வேல்யூ இப்ப எங்க போயிருக்கோம் டிஹெச்ல இருக்கோம் டிஹெச்ல போர்ட் ஒண்ணு போகுது வழக்கம் போல ஆர் எஸ் ஒன் ஆர் டபிள்யூ ஜீரோ என்ன ஹை டூ லோ இது போனோன்னா இ டிஸ்பிளே ஆக ஆரம்பிச்சிடும் சிமிலர்லி எல் எல் ஓ சோ இப்ப என்ன நடக்கும்னா ஃபர்ஸ்ட் ரோ ஃபர்ஸ்ட் கால் வந்து ஹச் எல் ஒன்னு எல் செடிக்கு போயிடும் இப்ப இந்த ப்ரோக்ராம நம்ம டவுன்லோட் பண்ணுவோம் பட் இதுல ரொம்ப முக்கியமானது நான் ஒரு விஷயம் சொல்ல மறந்துட்டேன் ஈக்கு என்னபிளுக்கு ஒன் கொடுக்குறோம் அதுக்கடுத்த ஒரு குட்டி டிலே கொடுக்குறோம் அடுத்தது சீரோ கொடுக்குறோம் ஏன்னா ஒரு ஹை டு லோ பல்ஸ் ஆகும் கொடுக்கணும் சோ கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது அதனால நான் ஒரு குட்டி டிலே ப்ரோக்ராம் எழுதியிருக்கேன் ஓகே சோ இவ்வளவு ப்ரோக்ராம் இவ்வளவு தான் எல் சிடிய நம்ம எழுதுறதுக்கு புரிஞ்சிக்க வேண்டியது ஓகே இதை டவுன்லோட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அடுத்த ட்ரிக்க நான் சொல்லி தரேன் ஓகே இப்ப நம்ம கம்பைல் பண்ணியாச்சு சோ ஜீரோ ஆறு ஜீரோ ஒன் இருக்குது நேரம் நம்மளோட நோட் அண்ட் டவுன்லோடருக்கு போகிறோம் கிட்டே பார்த்துக்கோங்க லோடு ஃபைல் எல்சிடி ஃபார் பிகினர்ஸ் ஏன்னா என்னோட ப்ராஜெக்ட் நேம் வந்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எல்சிடி ஃபார் பிகினர்ஸ் ஓகேயா ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம் தான் அப்டேட் ஷிப்பு ஹார்ட்வேரில் ரீசெட் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணணும் ரீசெட் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ண பிறகு பார்த்தீங்கன்னா பாஸ் இப்போ பாருங்கள் டிஸ்பிளே ஆயிடுச்சா ஹச்சி எல்எல்ஓ எல்சிடியில் வந்துடுச்சா ஸோ அதை தான் நம்ம இங்கே ப்ரோக்ராமாக எழுதியிருக்கோம் ஓகே நான் ஒரு சேஞ்சுக்கு ஹச்சி எல் ஹெல் ஓய வந்து ஸ்பேஸ் ஆக்கிறேன் ஓகே இப்போ ஹெல்ப்புங்கிற டேட்டா டிஸ்பிளே பண்ணனா நான் மறுபடியும் கம்பைல் பண்ணணும் இது வந்து சேவ் கேட்குது ஆக்சுவலாக இங்கே வேற ஒரு ஃபைல் உங்களுக்காக வச்சுருக்கேன் அதனால அது சேவ் கேட்குது அதை போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதுங்க ஓகே ஸோ இப்போ அது மறுபடியும் கம்பைல் பண்ணுறேன் மறுபடியும் அப்டேட் ஷிப் கொடுக்குறேன் ரீசல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் பார்த்தீங்களா ஹெல்ப் வந்துருச்சா ஸோ இவ்வளோதான் ஒரு எல்சிடியை பற்றி நாம புரிஞ்சிக்க வேண்டியது ஆனால் ப்ரோக்ராம் எழுதுறது பிகினர்ஸ்க்கு தான் இந்த ஐடியாலஜி பட் ரியாலிட்டியாக ப்ரோக்ராம் எழுதுறவங்க எப்படி எழுதுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தாச்சுன்னா எல்சிடி இன்சுலேஸ் பண்ணுவாங்க இங்கே பாருங்க இவ்வளோ கமெண்ட் எடுத்து என்ன பண்ணுறோம் வாய்ட் எல்சிடி யூனிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சப் ஃபங்க்ஷனாக எடுத்துறோம் பார்த்துக்கோங்க சப் ஃபங்க்ஷன் அப்போ இவ்வளோ வேண்டாம் எல்சிடி யூனிட்ஸ் நீங்கள் இப்படி எழுதும்போது என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து புது புது ப்ராஜெக்ட் பண்ணும்போது இவ்வளோத்த மட்டும் நம்ம தேவைக்கு காப்பி பண்ணி எடுத்தாலே போதும் ஸோ அதுதான் ரொம்ப அட்வான்டேஜ் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்டர்ஸ் இந்த பாயிண்டர்ங்கிற கான்செப்டில் நீங்கள் ப்ரோக்ராம் எழுந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ப்ரோக்ராம் எழுதுறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம் எல்லாமே நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் இந்த ப்ரோக்ராமை எடுத்து நீங்கள் யூட்டிலைஸ் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பட் இதை ப்ரோட்டியஸில் போட்டாலும் ஒர்க் ஆகும் நான் இதில் ப்ரோட்டியஸில் உங்களுக்கு அவுட் புட் நான் உங்களுக்கு காட்டி தரல பட் ரியாலிட்டியாக பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோட்டியஸில் போட்டாலும் ஒர்க் ஆகும் ஸோ டிஸ்பிளே எல்சிடி இப்போ இவ்வளோ வந்து நான் எடுக்கிறேன் ஸோ ப்ரோக்ராம் நான் மாடிஃபை பண்ணியிருக்கேன் பல சேஞ்சஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே ஸோ இப்போது இதில் அட்வான்டேஜான விஷயம் என்ன அப்படின்னா நம்ம ஒரு ஃபங்க்ஷன் வழியாகவே என்ன ஸ்ட்ரிங் டிஸ்பிளே ஆகணும் அப்படிங்கிறத நம்ம பாஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ நான் ஹலோ வேல்டுங்கிற ஸ்ட்ரிங்கை வந்து நான் ஸ்ட்ரிங்காகவே நான் பாஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ கம்பைல் பண்ணுறேன் நேர அப்டேட் ஷிப் கொடுக்க போகிறேன் ஜஸ்ட் ரீசன் பட்டன் ஒரு கப்ரஸ் பண்ணுறேன் பார்த்தீங்களா ஹலோ வேல்யூ எவ்வளோ ஈஸியாக டிஸ்பிளே ஆயிடுச்சு ஸோ இது தான் அட்வான்ஸ் லேனர்ஸ் வந்து இப்படி தான் எழுதுவாங்க ஸோ இந்த ப்ரோக்ராமை நீங்கள் மாடலை வச்சு நீங்கள் கூட எழுதிக்கலாம் ஸோ டிஸ்பிளே பண்ணியாச்சு நான் இன்னும் ஒரே ஒரு சேஞ்ச் அடுத்த ரோ அடுத்த காலம்ல அடுத்த டிஸ்பிளே டேட்டா வரணும் அப்படின்னா அடுத்த இது வந்து சீரோ சி சீரோ ஹலோ வேல்டுக்கு பதிலா கொரோனா பிரேக் ஸோ கொரோனா பிரேக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இன்னொரு ஸ்ட்ரிங்க வந்து நான் பாஸ் பண்ண போறேன் பட் அடுத்த ரோ அடுத்த காலம் டிஸ்பிளே பண்ண போறேன் ஸோ அப்டேட் ஷிப் பார்த்தீங்களா கொரோனா பிரேக் 
ஸோ இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ஈஸியாக வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷனில் வந்து ஸ்ட்ரிங்கை பாஸ் பண்ணி கூட நீங்கள் கோடு எழுதலாம் ஐ ஹோப் எல்சிடியோட இம்பார்ட்டன்ஸ் அதோட ஐடியாலஜி ஒரு சின்ன ஒரு ஐடியாலஜி கிடைச்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்கள் இதை வந்து ப்ரோட்டியஸ்லேயே போட்டு பாருங்கள் ப்ரோட்டியஸ்லேயே எல்லா சர்க்கியூட்ஸ் எல்லாமே இருக்குது ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கும் ட்ரை பண்ணுங்கள் ஏதாவது டவுட் அப்படின்னு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அடுத்த வீடிய